Será que você faz parte do grupo de pessoas que estão sendo enganados pelos falsos provedores de cloud? Hoje no mercado existem centenas de supostos provedores de cloud vendendo gato por leve. É isso aí mesmo. Mas por que isso acontece? Porque a computação em nuvem é uma das tecnologias que mais cresceu nos últimos anos. E muitos provedores estão aproveitando desse crescimento e usando o nome de cloud para vender soluções que não são cloud de verdade. E nesse vídeo você vai aprender a identificar esses provedores para você poder se defender dessas clouds piratas que tem por aí no mercado. Seja muito bem-vindo, muito bem-vindo ao canal da Cloud Treinamentos. Meu nome é Leandro Porciúncula, eu sou arquiteto de cloud e consultor da Cloud Consultorias e também sou professor de AWS aqui no Cloud Treinamentos. A maioria das empresas que pensam em usar cloud visam modernização tecnológica no seu ambiente os principais pontos que elas buscam para melhorar são redução de custos, por exemplo, onde muitas vezes você precisa comprar equipamentos, manter todo o seu ambiente, comprar licenças de software, manutenção de hardware, custo com energia elétrica, e isso acaba se tornando uma âncora no crescimento de muitas empresas. Um outro ponto é a disponibilidade dos seus sistemas e aplicações que estão rodando às vezes em máquinas virtuais ou em VPS que podem sofrer com quedas constantes ou até mesmo lentidão das suas aplicações. Muitas buscam também a expansão do seu ambiente ou uma elasticidade rápida em datas comemorativas e isso é muito difícil quando a gente fala de data center local ou de provedores comuns onde você precisa às vezes abrir um chamado para ter essa expansão o que pode levar aí alguns dias para isso acontecer e um outro ponto importante é a segurança bom embora haja aí um mito que muitas pessoas pensam que a segurança em cloud é mais fraca que de um ambiente que em ambientes locais hoje já se sabe que um ambiente cloud ele é muito mais seguro do que um ambiente local e tudo isso é muito difícil de conseguir em um ambiente que não seja cloud de verdade. Então agora eu vou te explicar como identificar um provedor de cloud de verdade e não ser mais enganado. Mas além de identificar um provedor de cloud, você também precisa saber a usar cloud do jeito certo. E isso eu vou te explicar ainda no final desse vídeo. Bom, existem algumas características específicas que um provedor de cloud precisa ter que diferenciam o verdadeiro provedor de cloud desses piratas que tem por aí no mercado. E olha, essas características não fui eu que inventei, elas fazem parte das normas, tanto do NIST quanto da ABNT, que definem o que realmente é um provedor de cloud. E uma dessas características é o alto serviço sob demanda. Mas o que, que significa isso, Leandro? O que é alto serviço sob demanda? Bom, você ou sua equipe vocês têm lá um vai ter um dashboard para você escolher o serviço que você quer utilizar a qualquer momento sem depender de ninguém você mesmo pode escolher os recursos e serviços que você quer utilizar conforme a sua necessidade e você vai poder contratar excluir gerenciar esse recurso quando você quiser ou através de uma interface de um dashboard através de linhas de comando ou através de uma API e nesse caso você tem a liberdade e autonomia e não depende de provedores, ou seja, você não precisa abrir uma solicitação e esperar 72 horas aí ou até mais para os seus recursos serem ampliados, você pode fazer isso aí a qualquer hora. Uma outra característica é a elasticidade rápida, que é você ter o poder de ampliar o ambiente conforme a sua necessidade. E o melhor, é possível configurar para o seu ambiente crescer e diminuir automaticamente conforme a sua demanda. Um exemplo prático disso é, por exemplo, a Black Friday. Imagina um e-commerce que tem lá um aumento de 500% na sua loja virtual na semana da Black Friday. Usando o cloud é possível configurar o sistema para criar mais servidores para suportar essa demanda e excluir servidores quando não for mais necessário. Tudo isso de forma automática. Um outro exemplo que pode ser usado em qualquer empresa é o fato de reduzir o ambiente no turno da noite já que muitas não têm expediente nesse horário. E aí a gente pode reestabelecer esses recursos no início do dia. E a grande vantagem disso é o que a gente vai ver na próxima característica, que é os serviços mensuráveis, ou melhor, pagamento pelo uso. Em um provedor de cloud de verdade, você só paga pelos recursos que você realmente utiliza. Mas por que isso, Leandro? Por que um provedor de cloud é diferente? Porque um ambiente de cloud 
todos os recursos utilizados são medidos com, e com base nessa medição e monitoramento, o provedor cobra somente aquilo que você utiliza de verdade. Vou dar um exemplo, se você tiver uma máquina virtual que ficou ligada lá por duas horas, você vai pagar somente aquele período. Ou o storage, onde você armazenou um giga de dados, você vai pagar só por esse espaço que você utilizou. Ou se tiver um banco de dados como serviço, funcionando somente por seis horas, é isso que você vai pagar. Ao contrário de provedores comuns, que você contrata um servidor e paga um preço fixo por mês, independente se você utiliza ou não. Então, se você for contratar um provedor que se diz ser cloud, mas ele cobra um preço fixo por um servidor com uma configuração fixa, fuja disso, porque isso definitivamente não é cloud de verdade. Bom, mas não adianta nada você ter um provedor com todas essas características e não saber utilizar cloud do jeito certo, não saber utilizar essas características do jeito certo. Nosso principal pilar aqui na Cloud Consultorias, no momento de atender um cliente para uma modernização tecnológica, é a utilização de cloud do jeito certo. Se você não usar os serviços certos de cloud, não criar um ambiente distribuído em diferentes data centers geograficamente separados, não utilizar o seu ambiente e não aplicar as estratégias certas, você não vai conseguir redução de custos, alta disponibilidade, desempenho, elasticidade ou segurança. Cloud de verdade é você distribuir as partes da sua aplicação em servidores diferentes ou serviços prontos e redundantes já para você utilizar. E quando você usa um VPS, um servidor local, ou você precisa fazer uma escala, você faz escala vertical. Ou seja, você aumenta o processador, aumenta a memória. Já usando o cloud de verdade, significa ter escala horizontal, que é você criar servidores redundantes e escalar o seu ambiente automaticamente conforme a demanda. Dessa forma, você está usando o cloud do jeito certo. Se você quiser saber se o seu ambiente pode ir para a cloud do jeito certo, aqui embaixo desse vídeo tem um link onde você pode falar com um dos nossos consultores aqui da Cloud Consultoria pelo WhatsApp. Vai ser um prazer esclarecer todas as suas dúvidas e ajudar você no processo de modernização tecnológica aí da sua empresa. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar um joinha aqui embaixo. Já se inscreve aqui no nosso canal, ativa as notificações e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!